हेलो एवरी वन एंड वेलकम टू शिफ्टिंग ईयर्स मैं चला रहा हूँ टाटा मोटर्स की नई 2024 थाउजेंड ट्वेंटी फोर हैरियर डार्क दिस इज द ऑल ब्लैक टाटा हैरियर वेरियंट विच आई हैव विद मी टूडे एंड ऑफकोर्स दिस इज द टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट इस टाटा हैरियर डार्क की प्राइसिंग स्टार्ट होती है फ्रॉम रुपीज नाइनटीन पॉइंट नाइन नाइन लैख एक शोरूम अगर आपको टाटा सफारी डार्क खरीदनी है उस कार की प्राइसिंग स्टार्ट होती है फ्रॉम रुपीज ट्वेंटी पॉइंट सिक्स नाइन लैख ऑनवर्ड्स ऑफकोर्स अगर आपको डार्क ट्रिम्स नहीं चाहिए तो सफारी और हैरियर की प्राइसिंग और कम पैसों से शुरू होती है देर आर अ लॉड ऑफ वेरियंट्स दैट यू कैन चूज फ्रॉम अगर आपको टाटा सफारी या हैरियर खरीदनी है इन डार्क और नॉन डार्क इन स्टैंडर्ड एवेटार्स सो देर इज जस्ट अ लॉट टू चूज फ्रॉम बेस्ड ऑन दी फीचर प्रेफरेंसेज विच यू माइट हैव आज के तारीख में भी टाटा हैरियर इन एनी ऑफ इट्स आइटरेशन ये एक डीजल ओनली एस है आपको पेट्रोल इंजन का ऑप्शन नहीं मिलता है और ये एक 4x2 बाई गाड़ी ही है इसमें आपको 4x4 की ऑप्शनैलिटी ऑल व्हील ड्राइव की ऑप्शनैलिटी भी नहीं मिलती है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस गाड़ी के ड्राइविंग डायनामिक्स के बारे में हाउ डज इट फील फ्रॉम बिहाइंड द व्हील एंड जस्ट हाउ गुड इज दिस टाटा हैरियर एज अ प्रोडक्ट टू कम्यूट एंड आउट ऑन द हाईवे हमने दो अलग वीडियोज अपलोड किए हैं वन वेर वी टॉक अबाउट द एक्सटीरियर डिजाइन ऑफ दिस टाटा हैरियर डार्क एंड वन वीडियो वेर वी टॉक अबाउट द इंटीरियर कैबिन द फीचर एंड प्रैक्टिकलिटी ऑफ दिस टाटा हैरियर डार्क नाउ इन टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर सबसे पहले तो चलिए स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं विच हैज नॉट रियली चेंज मच एंड इट इज द ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला टाटा हैरियर के साथ आपको मिलती है एक टू लीटर क्रायोटेक बी एस सिक्स फेस टू टर्बो चार्ज फोर सिलेंडर डीजल इंजन जो बनाती है वन सेवेंटी पी एस की पावर एट 3000 लेकिन आपको मल्टीपल ड्राइव मोड जरूर मिलते हैं आपको तीन ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं विच आर सिटी इको एंड स्पोर्ट बट अलोंग विद आपको तीन टेरेन मोड्स मिलते हैं वन इज फॉर वेट मोड इज एक्टिवेटेड वेट वेदर ड्राइविंग कंडीशन रफ रोड मोड इज एक्टिवेटेड वन इज फॉर रफ रोड मोड सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड एंड वन इज फॉर सिटी ड्राइव मोड ये सिटी ड्राइव मोड में ही आपको Economy drive mode activated. Sport drive mode activated. City drive mode activated. तो इस तरह के आपको ड्राइव मोड ऑप्शन मिलते हैं एंड यू कैन चेंज दिस ऑन द गो जब आप गाड़ी चला रहे हो आपको ये ऑडिबल नोटिफिकेशन भी सुनाई देगी इट विल टेल यू विच मोड यू हैव सिलेक्टेड सो दैट देर इज नो मेकिंग एनी मिस्टेक एंड इवन आफ्टर यू डू दैट आपको गाड़ी के स्पीडोमीटर क्लस्टर में आपका सिलेक्टेड ड्राइव मोड जो है वो काफी आसानी से नजर आ जाएगा नाउ सिटी नॉर्मल एंड स्पोर्ट ऑल ऑफ दिस मोड्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सालों से हम इस तरह के मोड्स अलग अलग गाड़ियों में देखते आ रहे हैं एंड इट डज जस्ट दैट अगर आपको ज्यादा माइलेज चाहिए स्टिक टू इको मोड एंड आई थिंक इको मोड इज मोर देन सफिशियंट हम जब इस कार को रिव्यू कर रहे थे For most of the time, I was driving only in eco mode, and there was more than enough power and torque available on tap. Never did I feel that the car was, you know, a bit too slow, even during overtaking maneuvers. So that should keep you happy. In sport mode, अगर आप highway पे इस कार को चला रहे हो, you will really like the punch, you will really like the acceleration, and you can just blast past slow moving traffic out on the highway. if they are blocking your way so you will be a happy driver from behind the wheel of this tata harrier dark so very easy to switch between these modes and iske bawajood agar aapko aur zyada control chahiye over the engine and gearbox to aapko is gear selector pe se koi gear changes karne ka option nahi milta hai you only have a standard d mode over here even if i push it there is nothing that happens because there is no sport mode over here 
लेकिन पैडल शिफ्टर्स आपको दिए गए हैं एंड व्हेन यू यूज द पैडल्स ड्राइव मोड एक्टिवेटेड इट विल ऑटोमेटिकली मूव टू स्पोर्ट मोड और यहां पे स्पीडोमीटर क्लस्टर पे आपको एम मोड दिखाई देगा व्हिच मींस यू आर नाउ इन मैनुअल मोड टू टेक मैनुअल कंट्रोल ओवर द इंजन एंड गियर बॉक्स आई विल डेमोस्ट्रेट दिस टू यू वंस आई गेट सम क्लियर पैच आउट ऑन द हाईवे बट ओवरऑल दीज आर द डिफरेंट मोड्स दैट यू गेट to play around with the engine and gearbox so that you can you know stay in the meat of the power band if you think you are smarter than the onboard computer but if you just want to have a relaxed drive just stay in standard d mode and just select what kind of throttle input you like i prefer eco because that gives me best mileage abhi sabse pehle mileage ki baat kar hi lete hain aaj subah se hum is car ko chala rahe hain we started our journey at 6 am it is now 11 o'clock Activated. As you could hear, city drive mode फिर एक बार एक्टिवेट हो चुका है वंस आई हैव ईज ऑफ ऑन दी थ्रॉटल सो ऑल ऑफ दीज ऑडिबल अलर्ट्स दे माइट डिस्टर्ब यू और दे माइट कीप यू इन्फॉर्म्ड वॉट एवर इज योर प्रेफरेंस सो माइलेज की अगर बात करें थर्टीन पॉइंट वन के एम पी एल इज द नंबर विच वी हैव अचीव्ड थ्रू आउट आवर ड्राइव हमने काफी देर तक इस कार को एक जगह पे आइडल भी किया था वेन वी वर ड्राइविंग नॉन स्टॉप द माइलेज फिगर वॉज सिक्सटीन टू सिक्सटीन पॉइंट फाइव के एम पी एल so that is quite respectable for a car of this size for a car with this kind of weight so the mileage figure is quite good to agar aap long drives pe jane wale ho is car ko leke and if you are going to be two or three people on board with some luggage i think 15 to 16 kmpl is definitely going to be an easy number to achieve it can do more but then you have to be very gentle with the throttle and you know you have to avoid getting hard on the gas for overtaking maneuvers as well but then that is something that i want to tell you about mileage this is an efficient vehicle now let us start in step by step fashion sabse pehle chaliye baat karte hain nvh package ke bare mein abhi main is car ko chala raha hu in and around mumbai we are now in navi mumbai but now we are going to head towards mumbai via the new mthl road which is the longest sea bridge currently in india so the road surface is new the road surface is ideal and right now jab main is car ko chala raha hu at 60 to 70 km per hour the nvh package is quite acceptable ye gaadi 19 inch ke alloy wheels ka istemal karti hai kafi chauda tire contact patch hai is car ka but still road noise is well controlled and the nvh is not at all troublesome jab aap is car ko subah shuru kar doge on a cold start डीजल इंजन का क्लैटर आपको डेफिनेटली सुनाई देगा इन दैट रिगार्ड दिस इज अजी इंजिन अगर आप विंडोज डाउन रखते हो डीजल इंजन का क्लैटर आपको जरूर सुनाई देगा बट वंस यू आर ऑन द गो वंस द इंजन हैज वार्म अप राइट नाउ एट एट्टी किलोमीटर्स पर आवर नॉट मच ऑफ क्लैटर दैट इज हर्ड इन साइड द कैबिन एज लॉन्ग एज यू आर नॉट हंग्री ऑन द गैस बट इफ आई स्टॉम्प ऑन द पेडल तभी Once you cross 3000 RPM, ये इंजन आपको थोड़ी boomy sound होगी but it is still not at all troublesome. It is just that you will make out that difference in that NVH characteristic. But is it going to make or break the deal? Not at all. You will easily live with this NVH package. So in that department, in the NVH department, this is comfortable. इसके वजह से आप ज्यादा समय तक इस गाड़ी को stress free रह के चला पाओगे and when you are stress free. you can drive for longer and then you will have a good time from behind the wheel and activated also your passengers will also have a good time because the engine is not you know making an unpleasant experience for you guys for your passengers bumper to bumper traffic mein aapko diesel engine ka clatter thoda zarur sunai dega in the first and second gears but once you are rolling no major problems अभी लेट एस टॉक अबाउट द स्टेयरिंग व्हील ये एक मेजर चेंज है कंपेयर टू दी फर्स्ट जनरेशन ऑफ दैरियर अभी आपको जो स्टेयरिंग सेटअप मिलता है दिस इज एन ईपीएस यूनिट विद दिस हैरियर दिस इज मच लाइटर एंड मच इजियर टू ऑपरेट इट इज स्टिल नॉट द लाइटेस्ट इन इट्स क्लास ये फिर भी थोड़ा हैवी कुछ लोगों को फील हो सकता है इफ एट ऑल दो कस्टमर्स दैट काइंड ऑफ एन ऑडियंस इज कंपेयरिंग दिस कार टू दी लाइक्स ऑफ द मे बी एल्केजार और दी हेक्टर और इवन दी क्रेटा एंड दी सेल्टॉस सो दैट इज समथिंग दैट आई वॉन्ट टू टेल यू सो 
it has some heft but it is not as heavy as the harrier used to be back in the day this is still easy or single handed operation ke liye bhi aapko zyada dikkat feel nahi hogi steering wheel pe as assistance aapko adas features bhi mil rahe hain so you know you get that lane departure warning you get that lane keep assist and all of that function as well so because of that steering pe aapka jo required effort hai wo bhi kam ho jata hai the car ensures that you are driving safe in a safe manner in a safe line so you know the vehicle also puts in that effort by itself so you don't have to be proactively you know very focused so you can have a relaxed time from behind the wheel lekin ada as features jo hai they are for assistance this is not an autonomous vehicle gaadi khud se nahi chalne wali hai so you have to pay attention at all times but nevertheless the steering wheel now feels quite nice it feels easy to operate and if at all you make an emergency maneuver the steering wheel gives you a good understanding of where the wheels are pointed so you know you can very easily bring it in your control and you can maintain the line that you desire to iske wajah se bhi aapko zyada confidence milte rahega is harrier ko chalate samay steering wheel is of the right size steering wheel pe ye jo aapko buttons diye gaye hain inhe bhi operate karna kafi aasan hai aur ye jo horn hai it is now easier to operate it is easier to honk not that you should honk too much but it is what it is agla point jiske bare mein main baat karna chahta hu is the driver's point of view electrical seat adjustment aapko milti hai is harrier dark ke sath aapko memory seat ki functionality di gayi hai main baitha hu at the lowest seat setting and there is fantastic headroom that is available for me meri height hai 5 feet 8 inches i have a good view of the bonnet and i can very easily manage this vehicle inside city traffic and even out on the highway gaadi ke charo corners ko gauge karna mushkil bilkul bhi nahi hai that is the ideal competitor for the tata harrier dark a black colored mahindra scorpio n but that has 4x4 i wish the harrier and the safari they get 4x4 or at least all wheel drive sometime in the future if not in the immediate future but then these cars will be due for a big model change anyway getting back to our driving review so overall from behind the wheel it is confidence inspiring agar aap nayi nayi ye gaadi khareed lete ho agar ye aapki pehli nayi badi gaadi hai samajhne ke liye aapko shayad ek hafta lag jayega to understand the dimensions of the vehicle and how it overall handles in tight situations in traffic situations but then for that you have all the adas functionality to keep you informed aapko 360 degree camera support bhi diya gaya hai and you have parking sensors at the front and at the back so that you can maintain safe distance so that you can park your vehicle safely is gaadi ke sath ye jo aapko camera system diya gaya hai yahan pe aapko ek quick access button bhi diya gaya hai you can have this rear camera feed displayed all the time on the screen aur jo display hai kafi decent hai स्क्रीन जो है चौपी और लैगी नहीं है सो यू गेट अ गुड व्यू ऑफ एवरीथिंग अराउंड यू और एवरीथिंग दैट इज अप्रोचिंग फ्रॉम बिहाइंड यू सो अ गुड ओवरऑल पैकेज इन टर्म्स ऑफ द किट दैट यू गेट टाटा हैरियर और टाटा सफारी के साथ अभी आपको सभी फीचर्स मिलते हैं जो आप एक मॉडर्न कार के साथ एक्सपेक्ट करते हो सफारी का कैप्टन सीट वेरियंट अगर आप खरीदते हो तो आपको सेकेंड रो में भी सीट वेंटिलेशन का ऑप्शन मिलता है which i don't think is available in any made in india vehicle and since we are on this made in india point let me tell you this is the safest made in india suv in this price range in this size category so hats off to tata motors for ensuring safety of passengers and still offering everything that you might desire there is no compromise in this vehicle ha zarur क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज थोड़े हैं क्यूसी थोड़ी और इंप्रूव हो सकती है इन क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस बट ऑल ऑफ दोज थिंग्स कैन बी यू नो इग्नोर्ड बाय पीपल हु आर यू नो मोर फोकस्ड ऑन ओवरऑल सेफ्टी एंड जस्ट द फीचर्स लिस्ट नी एयरबैग भी अभी आपको इस कार के साथ मिल जाती है नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंजिन परफॉर्मेंस ये इंजिन सालों से हैरियर में आ रही है ऑफकोर्स इट वॉज अपडेटेड previously but now it has been what it is for a really long time i'm going to slow down a little 
and I'm going to switch to sport mode. Sport drive mode activated. I'm not taking any manual controls by the way. The speed right now is 65 kilometers per hour and now I'm going to kick the throttle pedal. The engine got a little boomy but I'm over 100 kilometers per hour already and it will continue to accelerate really hard and fast but I can't do that because there are speed limits here on the MTHL. But overall in-gear acceleration which I wanted to demonstrate is very good. Let me slow down one more time. I can't really stop here on the MTHL so I can't really show you 0 to 100 acceleration but I can slow down for sure. So I'm going to let the speed drop under 60 km per hour this time. Speed has dropped under 50 actually. So right now I'm at 45 km per hour and now full kick down. Instant downshift to give me full power and torque delivery and I am above 100 km per hour already. So gearbox is smooth shifting, hai, fast shifting hai, and अगर आप ऐसे कोई एक सिचुएशन में फंसे हो जहां पे कोई कार आपके आगे बहुत स्लो चल रही है यू रियली वांट टू ओवरटेक इट वेरी क्विकली द गियर बॉक्स विल रिस्पॉन्ड एंड यू विल ब्रीज पास्ट दैट स्लो मूविंग व्हीकल जब आप ये करते हो एज सून एज यू किक द पेडल देयर इज अ लैग ऑफ मे बी अ स्प्लिट सेकंड वंस द व्हीकल नीड्स टू अंडरस्टैंड व्हिच इज द आइडियल गियर दैट इट नीड्स टू मूव इनटू but after that, there is no real problem in terms of the progress that you are going to make, in terms of the momentum that you are going to gain. So right now, again, I am in D4. I am at 55 kilometers per hour. And once I kick the pedal, I move to D3. No head nod at all. And D4 over 100. No hesitation, no jerk at all. So this is why the car which is going to offer you an acceleration, this will keep you very happy out on the highway. Listen to this right now. Engine is revving high because I am in that higher rev range because I was hungry on the throttle. But once I eased off on the throttle, the car which is even at the same maintained speed, now the car which is has upshifted to the higher gear so that you know I get better efficiency. Right now it is in D5 at close to 100 km per hour. If I want, I can manually upshift it to 6th gear and now it is in M6, eventually it will go back to D mode. So, this engine or gearbox combination, hai, it will allow you to take control and keep the engine on the boil in whichever gear you think is necessary and once you are easy on the throttle, it will take things in its own control for, of course, optimum efficiency. Right now, if I try to downshift, the it will not let you downshift unnecessarily. So right now I am at 90 km per hour in M4. If I hit the downshift paddle, it will tell me drive control shift denied. This means you are at a higher speed for that gear. So the car will downshift. And likewise, if you are at a lower speed or if you upshift, then the car will unnecessarily upshift. This is an automatic gearbox. It is a smart gearbox. So it will ensure good performance for the gearbox, good life for the gearbox. Unnecessarily, you will not be able to do these changes. With the Harrier Dark, you get a small gear stick. A small gear knob is given. You can't really call it a gear stick also because it doesn't really stick out too much. But it is very easy to operate. You have an electric park brake and you have auto hold functionality too. Auto hold is very useful when you drive car in bumper to bumper traffic mein chala lete ho, so you don't really have to you know keep that brake pedal pressed at a signal but ideally if you stop for a long time at any signal pe rukte ho, just switch to neutral that is the ideal way to do it this is a torque converter automatic so you don't have any difficulty in this but if you have a dual clutch automatic vehicle if you are considering a DCT gearbox for yourself if you are waiting for a long time go to neutral don't keep the drive mode engaged that is when heating issue occurs ab tata motors is gear console ko kehte hain smart e shifter and i think it is reasonably smart ride quality ki abhi baat kar lete hain 19 inch ke wheels ka ye gaadi istemal karti hai 
right now at 100 km per hour the ride quality is nice and flat and even over undulations the vehicle stays very solid out on the highway bilkul bhi waftiness aapko feel nahi hota hai stability fantastic hai it gives you plenty confidence तो आप काफी सीरियस ट्रिपल डिजिट स्पीड्स पे भी इस हैरियर को कॉन्फिडेंटली चला पाओगे आपको डर बिल्कुल भी नहीं लगेगा 19 इंच व्हील्स का एक ही कॉम्प्रोमाइज है अगर आप खराब रास्तों पे से इस गाड़ी को चला लोगे तभी आपको वो अंडुलेशन जो है वो अंदर फील होंगे थर्ड जो है वो अंदर थोड़े बहुत सुनाई भी देंगे सो इफ यू आर ड्राइविंग ओवर अ बैड पैच ड्राइव स्लोली ऑल्सो बिकॉज यू हैव टू प्रोटेक्ट दो टायर्स नाइनटीन इंच के व्हील्स हैं ज्यादा बड़े टायर प्रोफाइल नहीं है You don't want to damage that tire because it is going to cost you a lot in replacement. But overall, the ride quality, typical of Tata cars, brilliant, very very comfortable, and over the normal Indian terrain, I think this does very good, and it will keep you happy even in the back seat. So, आपको ज़्यादा झटके feel नहीं होते हैं, and even body roll is well controlled. So, I am in the leftmost lane right now, and if I very suddenly give an emergency maneuver input very very good body control very good stability control all the on board electronics they ensure that the vehicle stays in the lane that you want it to and so that you can avoid any particular tricky situation to ye cheez jo hai ye bhi aapko kafi pasand aayegi is tata harrier ki body balance ki overall agar baat kare aur enthusiastic driving ki agar baat kare to check this out We are entering a corner. I am at 80 kilometers per hour. No problem, no hesitation. If I want to take a tighter line and if I want to stay fast, no problems at all. Good confidence from the steering wheel and the vehicle is very, very well balanced even over undulation. So, ये Tata Harrier जो है ये एक इतनी बड़ी गाड़ी है, but handling के department में it will not let you down. because of how wide it is because of how low squatting it is because of this big wheels and you know wide contact patch tire along with a safe heavy strong body shell it stays glued to the ground it stays very well in your control at all times so it is definitely confidence inspiring and no wonder i spot so many harrier and safari owners just drive so fast out on the highway not that they should but दे कैन इस गाड़ी के साथ जो आपको एड एस फीचर्स मिल रहे हैं यू नो यू नो दूजल लिस्ट नाउ यू नो दूजल किट नाउ बट वॉट आई रियली लाइक इज दैट स्पीडोमीटर क्लस्टर पे आपको एक वार्निंग मिल जाती है हर बार फॉर द स्पीड लिमिट ऑफ दैट पर्टिकुलर रूट ऑफ दैट पर्टिकुलर रोड सो दिस आई थिंक इज वेरी यूजफुल टू अवॉइड स्पीडिंग टिकट राइट नाउ वी आर एट दीस्टर्न फ्री वे इन मुंबई और अभी यहाँ पे स्पीड लिमिट है 80 किलोमीटर पर आवर एंड आई कैन सी दैट ऑन द ऑन बोर्ड यू नो स्पीडोमीटर क्लस्टर सो दैट कीप्स मी इनफॉर्म सो आई रियली लाइक दैट फीचर ब्रेकिंग परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो आपको ऑल फोर डिस्क ब्रेक्स दिए गए हैं स्टॉपिंग पावर इज गुड एंड यू नो द बाइट इज ऑल्सो क्वाइट नाइस ज्यादा शार्प इनिशियल ब्रेक बाइट भी नहीं है जिसके वजह से आपको ज्यादा नोज डाइव फील होगी सो so, because of that you and all the passengers inside this harrier inside this harrier dark you all will feel comfortable at all times and at times of an emergency aap is gaadi ko aasani se rok paoge you will be able to put the anchors down safely and very confidently it also maintains a nice predictable safe line jab aap is tarah se hard brake kar doge at times of an emergency so that also will not throw any you know unwanted tantrums For those of you who are very concerned about the air conditioning performance, it is a really hot sunny day here in Mumbai today. Summer season आ चुका है. Outside temperature is 35 degrees and fan blower level one पे है. Air conditioning temperature is 24 degrees, synced on both sides. और मैंने seat ventilation level one पे set कर रखा है. I am very comfortable inside the cabin of this Tata Harrier Dark. बिल्कुल भी मुझे गर्मी फील नहीं हो रही है आई एम नॉट स्वेटिंग एट ऑल ऑफकोर्स देर इज अनरस अमाउंट ऑफ ग्लास ग्रीन हाउस सो देर इज अट ऑफ लाइट दैट कम्स इन साइड लेदर सीट कवर्स सो ये गर्म जरूर हो जाएंगे अगर आप इस कार को धूप में पार्क करते हो बट देन बिकॉज यू हैव वेंटिलेटेड सीट्स एंड बिकॉज द ए सी परफॉर्मेंस इज सो गुड यू विल इंस्टेंटली हैव द कैबिन टू बी 
you know more comfortable for a long drive or for your commute so air conditioning is doing a fine job ergonomics ke department mein koi bhi mujhe zyada pain points feel nahi hue steering controls like i mentioned they are easy to operate paddle shifters i wish were of a larger size because the steering wheel is so large that a larger paddle shifter would have even looked aesthetically more pleasing ये टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट जो है इसे भी आप काफी आसानी से ऑपरेट कर पाओगे गाड़ी चलाते समय भी इफ एट ऑल यू वांट टू एक्सेस समथिंग लेकिन ये जो एसी पैनल है ये जो कंट्रोल्स हैं ये फेदर टच कंट्रोल्स ये थोड़े नजदीक प्लेस्ड हैं ये सारे कंट्रोल बटन सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल जब आप गाड़ी चला रहे हो और जब आपको ए कंट्रोल्स जो है वो चेंज करने हैं बिकॉज यू कैन एक्सीडेंटली प्रेस सम अदर बटन बट अपार्ट फ्रॉम दैट इन टर्म्स ऑफ ऑर्गोनॉमिक्स देर इज नथिंग दैट इज disturbing me or troubling me in my drive and i think this tata harrier dark or the tata safari dark they are one of a kind or shall i say two of a kind and there is just nothing quite like it is tarah ka dark treatment stealth treatment with a safe body shell with ads with automatic and a diesel engine option it is becoming quite rare a diesel engine option here in the indian market and you get that with this and it is efficient so for long drives i am someone who prefers a diesel automatic and for a long drive this tata harrier dark is very very capable but it is not capable for off road trails pe se shayad aap ise chala paoge confidently because aapko terrain modes milte hain but this is not a 4x4 vehicle you have to keep that in mind स्लशी सिचुएशन में ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंटली इस गाड़ी को मत चलाइएगा सो दैट इज इट दैट इज ऑल दैट आई वॉन्ट यू गाइस टू नो अबाउट दिस टाटा हैरियर डार्क क्या आपको ये गाड़ी पसंद आई ये आप हमें कॉमेंट्स में जरूर बताइए आई थिंक इट हैज अू नो वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट प्रोपोजिशन अ गुड स्ट्रॉन्ग सेलिंग केस फॉर इट सेल्फ एंड सेफ्टी इज द हाइएस्ट सेलिंग पॉइंट आई एम श्योर इवन टाटा लाइक्स टू बोस्ट अबाउट इट but this all black theme i really really like it especially the interiors because they just are so easy to maintain and it does feel much more up market than the harrier did when it was first launched so there is a definite wow factor inside the cabin and even from the exterior design point of view very quickly abhi jab hum ek tunnel enter kar rahe hain i hope that you will be able to make out the ambient lights so check this out the ambient lights jo hai sport drive mode activated they are linked to the drive mode economy drive mode activated and even this adds to the drama in your driving cycle aur agar ye roof liner jo hai is sunroof ka ise agar aap band rakhte ho to wahan pe bhi aapko ambient lights milte hain so that also is a very cool feature which you can show off in front of friends and family so see you soon guys see you in another video on shifting gear subscribe to our channel for in depth reviews and honest opinions always drive safe always have both your hands on the steering wheel as much as you can and even if your vehicle has ads pay attention ads is for assistance ads is not your private chauffeur goodbye